T-Online-User. Heute geht es in Koschaks Klimakosmos um die Frage, ob Deutschland zum Tornado-Land wird. In den letzten Wochen gab es ja zum Teil wirklich heftige Unwetter und auch immer wieder wurden Tornados gesichtet und auch zum Teil wirklich registriert. Erst im Nachhinein können ja wirklich Experten herausbekommen, ob das wirklich ein Tornado war. Aber Trügt der Schein oder ist dem wirklich so? Klar ist, durch Handys werden mittlerweile viel, viel mehr Tornados eingefangen als früher. Und statistisch gesehen ist es sehr schwer, das Ganze einzuordnen. Denn erst seit 2001 gibt es so richtig vom Deutschen Wetterdienst Statistiken, wie viele Tornados in Deutschland gesichtet wurden. 32 sind es, 17 Wasserhosen jährlich im Durchschnitt. Aber das schwankt, je nachdem wie der Sommer ist. Ob es extrem viele Südwestlagen gibt, wo es sehr häufig zu heftigen Schauern und Gewittern kommt oder ob es eher ein ruhiger Sommer ist. Klar ist, das wirkliche Tornadoland, das sind die USA. Hier gibt es im Schnitt im Jahr 1200 Tornados, aber auch da schwanken die Zahlen. Zum Beispiel 2011 waren es 1700 Tornados, also wirklich richtig viele. Die nächsten drei Jahre dann aber deutlich unter 1000 Tornados. Also auch da schwankt es je nach Wetterlage. Klar ist, dort kommen extrem große Wetterextreme auf, denn hier fehlt das Quergebirge, wie bei uns die Alpen und somit können sehr kalte Luftmassen aus dem Norden auf extrem warme Luftmassen aus dem Süden zusammentreffen und das sind quasi die Zutaten für heftige Gewitterwolken und die sind quasi die Voraussetzung, dass sich wirklich Tornados bilden. Also man hat den Eindruck, die Tornados werden mehr, aber statistisch gesehen kann man das Ganze nicht einfangen. Klar ist, die Wettervorhersagen werden besser und auch das Bewusstsein von uns allen wird besser, sodass wir also nicht mehr so viele Todesopfer durch Tornados haben. Klar ist auch, wir verbauen unsere Landschaft mehr und mehr und leben immer mehr in urbanen Regionen. Das heißt, wenn mal ein Tornado auftritt, sind die Schäden, die dadurch entstehen, deutlich höher. Das sagen auch die Zahlen der Versicherung, dass insgesamt durch das Extremwetter, was natürlich durch den Klimawandel mehr wird, dass dadurch auch die Schäden viel, viel höher sind. Haben Sie schon mal was von Downbursts gehört? Das sind nämlich Extremwetterereignisse, die deutlich häufiger auftreten als Tornados, von denen man aber kaum etwas hört. Also Downbursts sind sogenannte Fallböen, die in Gewittern entstehen. Da gibt es in höheren Schichten der Atmosphäre sehr feuchte Luft. Dann kommt eine etwas trockenere Luftschicht dazwischen und in der verdunstet der Niederschlag. Es entsteht Verdunstungskälte und die sorgt dafür, dass die Auf- und Abwinde in Gewitterwolken nach unten gezogen werden und eine richtige quasi Fallböe entsteht, eine sehr flächige Böe. Und die treten viel häufiger in Deutschland auf als zum Beispiel Tornados. Und die machen auch noch zum Teil viel größere Schäden. Zum Teil 160 km pro Stunde können hier erreicht werden. Und Mehr. Also durch Downbursts und Tornados entstehen natürlich hohe Schäden. Durch den Klimawandel haben wir viel mehr Gewitterwolken, viel mehr Superzellen, die zum Teil zu Downbursts oder auch zu Tornados führen können. Also insgesamt wird das Schadenspotenzial durch das Extremwetter, was durch den Klimawandel mehr wird, immer höher. Musik